ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಮಿತಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೇನು ಮಡಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸೋದು ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹೆಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ತಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಡಿಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೈನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಡಿಕೆಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಯಾವ ಆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರೋ ಮಡಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಸನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಸರಿ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನೇ ಈ ಮಡಿಕೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸಗಳನ್ನ ತನಕ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದಿಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಹಾಗೇನೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮಡಿಕೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೀಪಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನ
ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಸಪ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬಟ್ ಈ ಕಡಾಯಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನೀಗ ಇವೆರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಆಯಿಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇದು ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಗಂಜಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಚಲ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಪ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆಯಿಲು ನೀರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಡುಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಲಿ ಈ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೊತೆಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಪಾತ್ರೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಒನ್ ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಸಿಲಲ್